Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotec Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 13. In this video session guys, we will discuss about Vue.js conditional directives that is Vif, VLs, VLC and Vso. And also guys, if you are a beginner to this channel, then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions of Vue.js tutorial to get the clear vision about this video session. So basically guys, इसके पहले अगर आपने कोई programming language पढ़ी होगी तो वहाँ पर conditional directives means conditional statements के बारे में पढ़ा होगा That is if statement, else, else if and switch statement Okay, so all these are called conditional directives जो कि एक condition आने पर execute होती है Okay, अगर हम दूसरे programming languages की बात करें तो हमारे पास जो structure होता था वो structure something like that कि यहाँ पर हम if के अंदर कोई condition check करते थे अगर वो condition हमारे true होती थी true then this block actually get run okay और अगर हमारा ये condition false होता था that means this statement will be executed okay so इसी condition के behalf पे guys हम view जिस application में in conditional directives को use करने वाले हैं okay so just back to our editor और ये रही हमारे वीडियो 13.html एंड 13.js जहाँ पर हम कोड करने वाले हैं एंड बेसिकली आफ्टर डूइंग कोड दिस ऑल फाइल्स शुड बी कमिटेड टू आवर गिटहब रिपोजिटरी ओके सो लेट्स डिक्लेयर अ पैराग्राफ टैग लेट्स से दिस इज माय इफ स्टेटमेंट ओके मैं इसे क्लोज कर दूंगा सो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट अगेन दिस इज अनदर पैराग्राफ लेट्स से एल्स स्टेटमेंट ओके सो अगर इसे मैं सेव करूँ ब्राउजर पर जाऊँ रन करूँ so this is all to statement okay जहाँ पर हमने कोई भी conditional directive use नहीं किया हुआ है so basically अब हम क्या करने वाले हैं guys हम ये करने वाले हैं कि जब हमारे if condition हो और वो true हो then this statement should execute okay else हमारी ये statement execute हो okay so how can we use the v if directive so just go inside p tag and let's say v if और यहाँ पर guys हम condition pass करने वाले हैं let's say true value ओके okay, और इस स्टेटमेंट को हम इवी एल से बाइंड करने वाले हैं ओके सो समथिंग पी ओके सो अगर मैं इसे सेव कर दूं सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाऊं जस्ट रिफ्रेश दिस पेज तो एज यू कैन सी दिस एक्चुअली कंडीशन ट्रू सो दिस स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड ओके व्हाई बिकॉज हमने यहाँ ट्रू वैल्यू पास किया हुआ सो इफ वी टर्न टू फॉल्स अगर हम इसे फॉल्स कर देंगे सो एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड सो इफ यू रिफ्रेश दिस पेज अगेन एज यू कैन सी so this is called conditional directive जहाँ पर हमने v if v else directive हमने use किया so right now we have used the static value okay so मैं इसे dynamic करने वाला हूँ let's say is active okay so इस property को हम define करने वाले हैं अपने data object के अंदर so जो just go to view instance and let's say that if true okay so basically if is active equal to true it means that if block will be executed so just refresh that page and as you can see okay just press ctrl f5 to hard refresh and this is the statement okay so this is how guys simplest of v if and v else directive okay so now next what we have to discuss about the v else if directive that is used for multiple conditional statements ओके जहाँ पर मल्टीपल कंडीशन हम चेक करते हैं बेसिकली बाय द हेल्प ऑफ वी इफ डायरेक्टिव गाइस वी कैन एक्चुअली चेक ओनली वन कंडीशन एट दैट टाइम ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज फॉर मल्टीपल कंडीशन लेट्स से बी आर टैग ओके बी आर टैग ओके सो लेट्स मेक पैराग्राफ टैग एंड लेट्स से दैट दिस इज वैल्यू इक्वल टू वन ओके हमने क्या किया गाइस फोर पैराग्राफ टैग्स बनाए जहां पर हम मल्टीपल वैल्यूज के अकॉर्डिंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने वाले हैं सो लेट्स से टू लेट्स से थ्री एंड समथिंग कॉल्ड नो वैल्यू मैच्ड नो वैल्यू मैच्ड ओके सो बेसिकली हमने क्या किया गाइस फोर पैराग्राफ टैग्स बनाए और वी एल्स इफ मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हम इन सारे स्टेटमेंट्स को एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं ओके सो बेसिकली लेट्स से दैट इनसाइड दिस व्यू इंस्टेंस लेट्स से काउंट इक्वल टू जीरो ओके काउंट एक्चुअली कंटेन्स इट मी चेंज दैट जीरो ओके so what we are going to do we will check v if equal to if count value less than equal to 1 
ओके जब काउंट की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू वन होगी और लेट्स से दैट इक्वल टू इक्वल टू वन जब काउंट की वैल्यू हमारी वन होगी देन दिस स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड ओके और अगर हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज समथिंग कॉल्ड वी एल्स इफ और हमारी अगर जो वैल्यू होगी लेट से काउंट इक्वल टू इक्वल टू टू ओके जब इसकी वैल्यू टू होगी तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी एल्स वी एल्स इफ अगेन एंड लेट से काउंट इक्वल टू इक्वल टू थ्री ओके और यहां पर हम यूज करेंगे समथिंग कॉल्ड वी एल्स ओनली ओके सो बेसिकली दिस इज नोन एज कंपेरिजन ऑपरेटर ओके यहां पर काउंट की वैल्यू चेक होगी इस वैल्यू के साथ इफ इट इज इक्वल टू वन और टू और थ्री देन इट रिटर्न द ट्रू वैल्यू अदरवाइज इट रिटर्न द फॉल्स वैल्यू सो राइट नाउ वट इज द वैल्यू वैल्यू इज जीरो ओके सो नो कंडीशन एक्चुअली गेट फुलफिल्ड लाइक वन टू थ्री दिज ऑल रिटर्न द फॉल्स वैल्यू ओके सो दिस एक्चुअली द आउटपुट वी विल गेट लाइक नो वैल्यू मैच ओके सो जस्ट गो टू ब्राउजर जस्ट प्रेस रिफ्रेस बटन एंड एज यू कैन सी नो वैल्यू मैच वाई बिकॉज द काउंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो इफ आई प्रेस लेट्स वन and now count equal to equal to 1 this returns actually the true value so that's why we will get the message called this is value equal to 1 so just refresh that patch and as you can see this is the output okay let's change the value 3 okay again refresh this page and now this is the statement okay so this is somewhere called guys multi multiple conditions checking according to multiple statements ओके सो राइट नाउ गाइस हम जो वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं ऑफ दिस काउंट प्रॉपर्टी बाय मैन्युअली ओके मैं क्या चाहता हूं गाइस जस्ट वेगिंग टू मेक अ बटन इनसाइड दिस एंड नाउ बाय क्लिकिंग ऑन दैट बटन एक्चुअली वी विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ काउंट ओके सो लेट्स डिफाइन अ बटन कॉल्ड बटन लेट्स इंक्रीमेंट बाय वन ओके एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू बाइंड द क्लिक इवेंट लिसनर एंड Let's increment count value. Okay, हम क्या करने वाले गाइज इस बटन के क्लिक पे हम काउंट प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने वाले हैं ओके सो जस्ट कॉपी दिस फंक्शन नेम गो इन साइड मैथड एंड लेट्स डिफाइन इंक्रीमेंट काउंट वैल्यू इट्स अ फंक्शन एंड बेसिकली वॉट इट विल डू इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ काउंट बाई वन ओके सो हाउ कैन वी एक्सेस दैट प्रॉपर्टी लेट्स इफ दिस डॉट काउंट प्लस प्लस ओके सो दिस इज वाई एक्चुअली बाई क्लिकिंग ऑन दिस बटन दिस इवेंट विल बी फायर्ड आफ्टर दिस इवेंट वी विल गेट द इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ काउंट बाई वन ओके सो लेट्स मेक अगेन द वैल्यू शुड बी जीरो एट दिस मोमेंट ओके यहां पर हमने काउंट को इनिसलाइज किया हुआ है बाई जीरो वैल्यू के साथ ओके सो जस्ट गो टू ब्राउजर अगेन एंड रिफ्रेस दिस पेज एंड ऑल्सो लेट मी चेक दैट यहां पर हम क्या करेंगे कि वैल्यू को प्रिंट भी कर लेते हैं लेट्स एच फो टैग and let's say count it should be count okay so if we refresh that again as you can see initial value of count is zero so just clicking on this button and as you can see count equal to 1 jaise iski value 1 hui that means this statement actually printed okay again click and as you can see this is value 2 again this condition actually returns the true value let's click again and now This is value equal to three. Again four. At the time of four condition, there is no condition to check the fourth condition. Okay, that's why it returns the else statement. Okay, so this is the very basic concept about guys v else if directive. ओके सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वी सो वी सो एक्चुअली गाइस सेम तरह की वर्क करती है जैसे कि हमारे वी सिर्फ स्टेटमेंट वर्क करती है सो so, अगर मैं इसे कॉपी कर लूं अगर मैं यहां पर प्रिंट कर दूं सो जस्ट रिमूव द सेकंड स्टेटमेंट एंड लेट्स से वी सो ओके एंड यहां पर लिखूं लाइक समथिंग कॉल्ड दिस इज माय सो स्टेटमेंट अगर मैं सेव करूं ब्राउजर पे जाऊं just refresh that page as you can see this is my so statement why this message because is active contains the true value agar main ise false kar dun let's say false refresh karu page ko so now this statement will not be actually present okay ye output nahi hui and also if statement we present nahi hui so what is the difference between we if and we so agar ye same principle se kaam karti hai so why actually we are using we so and we if statement okay so just i am going to make a id let's say id and let's say if paragraph 
okay again I'm going to make ID let's say ID and let's say if it's so so okay so this paragraph tag we have ID assigned to this paragraph tag we have ID assigned to this so just save this file again go to browser refresh that page okay just inspect the dom object as you can see we so actually showing inside this document object model okay with display none but the if statement no longer exist if statement is model may object may exist nahi karti hai jabki so exist karti hai okay so let's turn this value to true okay again save this file refresh that page as you can see that if block also exist and so block also exist again let turns to it as false just go to browser and remember guys this viso does not contain any css property of display none just refresh that page and as you can see if block actually he get removed from this document object model but viso contains the style attribute that is called display none so this is the very basic difference between guys v if and v so directive is that ki jab bhi hum v if mein ko condition check karte hain if the condition actually is false so us element ko view js application dom mein render nahi karti hai okay wo exist nahi karti hai jab ki v so render karti hai uski elements aur object model sabhi kuch bante hain but the difference is that it contains a style attribute of css property called display equal to none so basically guys by the help of this video session we actually understood about the very basic concept about conditional directives where we had seen about v if v else v else if and v so conditional directives in vue.js application okay so if you have any query in this video session guys then just drop your comment i will give my reply as soon as possible so for this video session guys thank you for watching have a great day